সকলকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আসসালামু আলাইকুম আমি শাহাদাত এলাম আপনাদের সঙ্গে কথা বলতে আজকে কথা বলবো খানিকটা আমার ধর্ম সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে আমরা অনেকেই নিজেদেরকে মুসলিম বা মুসলমান হিসেবে দাবি করি ইসলাম ধর্মের অনুসারী হিসেবে দাবি করি এবং আমরা দাবি করি যে আমাদের উপাস্য একজন মাত্র আল্লাহ একমাত্র আমাদের উপাস্য সঙ্গে আমাদের নবী হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম উনি আল্লাহর প্রেরিত একজন মেসেঞ্জার একজন বার্তাবাহক যিনি আমাদের জন্য ইসলামের বার্তা নিয়ে এসেছিলেন এবং আমাদেরকে এই পথ দেখিয়েছেন তো মহানবী সাল্লাহ ইসলামের একটি হাদিসে উনি এরকম বলেছেন আমি যেহেতু ইসলামিক স্কলার নই হাদিসটি আমার মুখস্থ নেই কিন্তু উনি যেরকম কথাটি বলেছেন সেটিকে আমি খানিকটা আমার ভাষায় বলছি তো উনি ঘোষণা করেছিলেন এইরকম আর কি যে আমি তোমাদের চরিত্র চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন ছাড়া না কথাটা একটু ভিন্নভাবে বলি আমি তোমাদের চরিত্রের সর্বোচ্চ উৎকর্ষ সাধনের জন্যেই এসেছি এরকম একটা কথা উনি বলেছিলেন এবং তা ওনার জীবন দিয়ে ওনার জীবনে উনি যতগুলো কাজ করেছেন তার মধ্যে উনি সর্বক্ষেত্রে এই চারিত্রিক যে উৎকর্ষ অর্থাৎ অত্যন্ত সৎ চরিত্রের যে উদাহরণ সেটি দিয়ে গিয়েছেন চলুন একটি ওনার জীবনে ঘটে যাওয়া একটি ঘটনা দিয়ে সেই বিষয়টি আপনাদের সামনে খানিকটা উপস্থাপন করি এবং তারপরে নিজেদেরকে একটু বিচার করে দেখি আমরা কোথায় আছি তো মহবি সাল্লাহ ইসলাম ছিলেন মসজিদে নবাবিতে সেখানে বসেছিলেন অন্যান্য সাহাবাদের সঙ্গে আর এই সময়ে একজন বেদুইন বেদুইন বলতে তাদেরকে আমরা বুঝি যারা মরুভূমির মধ্যে ঘুরে বেড়ান যাদের থাকার কোনো নির্দিষ্ট জায়গা নেই তারা আমার বাবার বাড়ি দাদার বাড়ি এইরকম কোনো ঠিকানা তাদের নেই তারা সর্বক্ষণ বেরিয়ে চলেছেন আজকে এখানে তো কালকে সেখানে এইভাবে করে তাদের জীবন কাটে তো মহানবী সাল্লাহ ইসলাম যেখানে ছিলেন তার আশেপাশে প্রচুর বেদুইন বিভিন্ন গোত্র ছিল বেদুইন মানুষ ছিল ঠিক এরকম এক বেদুইন ভদ্রলোক এলেন তো এসে যেহেতু উনি আসলে শহরে বা এরকম সামাজিক পরিবেশে থাকেন না সেই পরিবেশের নিয়মকানগুলো বা সেই পরিবেশে আমরা কি করি বা কি করি না কি করা উচিত বলে মনে করি কি করা উচিত নয় বলে মনে করি সেই বিষয়গুলো ওনার জানা ছিল না তো উনি এসে যেটি করলেন সেটি হচ্ছে মসজিদের মধ্যে ঢুকলেন ঢুকে মরবি সাল্লাহ ইসলাম একদিকে বসে রয়েছেন এবং সঙ্গে বেশ কিছু সাহাবিও রয়েছেন সেখানে আর সেই মসজিদে ঢুকে উনি মসজিদের একটা কর্নারের দিকে একটা কিনারে গিয়ে একটা কোনায় গিয়ে সেখানে প্রস্রাব করতে শুরু করলেন তো ওনার প্রস্রাব করা শুরু করা দেখে আহ সাহাবি যারা ছিলেন মরবি সাল্লাহ ইসলামের সঙ্গে তারা তো রীতিমতো গিয়ে এই মারেন তো সেই মারেন অবস্থা রীতিমতো যাচ্ছেন যে তাকে ধরবেন যে কি করছো তুমি এটা তো সঙ্গে সঙ্গে পেছন থেকে মহানবী সাল্লাহ ইসলাম যেটা করলেন সেটা হচ্ছে যে সাহাবিদেরকে বললেন যে তোমরা থামো তোমরা থামো ওকে ও যা করছে শেষ করতে দাও তো সবাই খুব অবাক হয়ে ফিরে এলেন এখন মহানবী সাল্লাহ ইসলামের নির্দেশ সেটা তো অমান্য করতে পারছেন না কিন্তু খুব অবাক হয়ে গেলেন যাই হোক তো এই ঘটনাটাই খানিকটা ওই বেদুইন যে ভদ্রলোক এসছিলেন তিনি খেয়াল করলেন যে সবাই একটু বিরক্ত এবং তাতে উনি প্রথমে বুঝতে পারছিলেন যে এটা কেন মানে এই রকম ঘটনা তো প্রতিদিনই উনি করে এসছেন অর্থাৎ বেদুইন জীবনে এটার তো আসলে কোনো এটা তো কোনো সমস্যা নয় তাহলে কেন এরকম তো তখন আহ মানুষ সাল্লা ইসলাম ওই বেদুইন ভদ্রলোককে কাছে ডাকলেন কাছে ডেকে সামনে বসিয়ে তারপরে খুব মিষ্টি ভাষায় বুঝিয়ে বললেন যে এই এটা হচ্ছে একটা মসজিদ এটা হচ্ছে এমন জায়গা যেখানে আমরা আমাদের সৃষ্টিকর্তার প্রশংসা করি সৃষ্টিকর্তার উপাসনা করি সুতরাং এই ঘরের মধ্যে এসে তুমি যে কাজ করলে সে কাজটি এই ঘরের মধ্যে করা ঠিক নয় 
আর সঙ্গে সঙ্গে ওই অন্য সাহাবাদেরকে বললেন যে এক বালতি পানি এনে সেই পানি দিয়ে ওই যেখানটা তিনি প্রস্রাব করেছেন সেই জায়গাটাতে ছড়িয়ে দিতে যাতে করে জিনিসটা ধুয়ে পরিষ্কার হয়ে যায় তো গল্পটি ছিল সেই এবং এই ঘটনার পর থেকে এই যে বেদুইন ভদ্রলোক এনি বাকি জীবন আহ এরকম শোনা যায় যে যত জায়গায় গিয়ে মনবি সাল্লা ইসলামের কথা বলেছেন উনি বলেছেন যে মনবি সাল্লামের মতন এমন চমৎকার শিক্ষক উনি আর কোথাও দেখেননি তো একটা ছোট্ট ঘটনার মাধ্যমে মনবি সাল্লা ইসলাম একটা মানুষের মধ্যে মানুষের মনের মধ্যে ওনার নিজের চরিত্র বা নিজের যে পার্সোনালিটি যেটাকে আমরা বলি যে নিজের সম্পর্কে যে ধারণাটি দিলেন সেই ধারণাটি এই মানুষটিকে উৎসাহিত করবে ভালো আচরণ করার জন্য তো আমাদের এখন যদি আমাদের দিকে দেখি আমরা অনেকেই দাবি করি আমরা ইসলাম ধর্মের অনুসারী কিন্তু ইসলাম ধর্ম এই বিষয়গুলোকে যে এত গুরুত্ব দিয়েছে সেই কথাটি আমরা খেয়াল রাখি না ইসলাম ধর্মে বা আল কোরআনের কথা অনুযায়ী কোরআনে আসা আল্লাহ রাবুল আলমিনের কথা অনুযায়ী আল্লাহ রাবুল আলমিন আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন অন্য মানুষ সম্পর্কে ভালো ধারণা রাখতে আপনার সামনে যদি দেখেন যে কেউ একটা খারাপ কিছু করছে হতে পারে যে যাকে দেখছেন সে চোর হতে পারে সে চুরি করছে কিন্তু সেই ব্যাপারটা নিশ্চিত হওয়ার আগ পর্যন্ত আপনার তাকে চোর মনে করা ঠিক না আপনি যদি দেখেন দেখে যদি মনে হয় যে এটা অন্যায় এটা চুরি হচ্ছে বলে মনে হচ্ছে তখন আপনার অধিকার আছে আপনি থামাতে পারেন আপনি থামাবেন থামিয়ে জিজ্ঞেস করতে পারেন যে এর পিছনে অন্য কোনো কারণ আছে কি না প্রথমত আপনার মনে থাকতে হবে যে এর পেছনে হয়তো অন্য কোনো ভালো কারণ রয়েছে তো আমরা আমাদের প্রত্যেক প্রাত্যহিক জীবনে এই ভুল খুব করি সেটা হচ্ছে যে আমরা এক একজন মানে আমরা সবাইকে বিচার করার চেষ্টা করি একটা লোক কি করছে কি না করছে একটা লোকের কাজ দেখে আমরা তার কাজের আগে কি হয়েছে জানি না পরে কি হবে তাও জানি না কিন্তু একটা কাজ হচ্ছে দেখেই আমরা সঙ্গে সঙ্গে সে সম্পর্কে একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলি এবং সেই সিদ্ধান্তটা বা একটা মানসিকভাবে একটা মনে মনে একটা ধারণা তৈরি করে নিই এবং সেই ধারণাটা ধরে বসে থাকি কারণ পরবর্তীতে যদি দেখি যে সেই মানুষটি আমাদের ধারণার বিপরীতে বা আমাদের ধারণাকে মিথ্যা প্রমাণ করার মতো কাজ করছেন তখন আমরা আমাদের ধারণার বশবর্তী হয়ে মনে করি হম ধরা পড়ে গেছে তো এখন তুমি এই একটু ভিন্ন ভাবলিত আছো না অথবা মনে করি যে এইটা এখন লোক দেখানোর জন্য করছে আসলে তো ব্যাটা খারাপ তো যদি আপনার আমার মনের ভাব অবস্থাটা এইরকম হয় যে আমরা অন্য মানুষ সম্পর্কে ভালো ধারণা করতে পারি না তাহলে মুসলিম হিসেবে যদি আমরা নিজেদেরকে মুসলিম বিশ্বাস করি তাহলে শেষ বিচারের দিনে আমাদের জন্য সেই দিনটি হবে অত্যন্ত অত্যন্ত কঠিন অত্যন্ত অত্যন্ত কঠিন তো আশা করি আমরা সবাই আমাদের নিজেদের কাজকর্মের দিকে দৃষ্টি দেব এবং যখনই আমরা অন্য কারো সঙ্গে কোনো ডিলিং এ যাব তখন আমার একটা কথায় আমার একটা কাজে অন্য মানুষটির কতটা মানুষটির কেমন লাগতে পারে সে ব্যাপারটি আমরা গুরুত্ব দিয়ে ভাববো যদি আমার একটা কাজে একটা মানুষ খুশি হন বা আমি বুঝি যে একটা মানুষ মানুষের উপকার হবে তাহলে সেই কাজটা আমাদের করা উচিত আর যদি দেখি যে না আমার এই কাজটাতে একটা মানুষের মনে কষ্ট পেতে পারেন আঘাত পেতে পারেন তখন সেই কাজ থেকে বিরত থাকা আমাদের প্রয়োজন যদিও এরকম সিচুয়েশন হয় যখন একটা মানুষ ভুল করছেন তখনও তাদেরকে সৎ পথে আনার পদ্ধতিটা হচ্ছে মিষ্টি ভাষায় এবং বুঝিয়ে ওই পিটিয়ে তোকে সোজা করে নেব এই রকম আচরণ যদি আমরা করি তাহলে আল্লাহ রাবুল আলমিনের সামনে দাঁড়িয়ে নিজেদেরকে আল্লাহ রাবুল আলমিনের বান্দা হিসেবে দাবি করতে বা আল্লাহ রাবুল আলমিনকে মেনেছি সেই দাবি করতে আমাদের জন্য দাবি করাটা আমাদের জন্য অত্যন্ত কঠিন হয়ে দাঁড়াবে তো আশা করি আপনারা সকলে 
আমি সহ আমরা সকলে আমাদের এই মানুষের সঙ্গে যে আমাদের আদান প্রদান মানুষের সঙ্গে যে আমাদের ডিলিং খেয়াল রাখবেন আমি এখানে বলছি মানুষের সঙ্গে মানুষের সঙ্গে বলতে এরকম বোঝায় না যে শুধু মুসলমানদের সঙ্গে আপনার আচরণ ভালো হবে আল্লাহ পবিত্র কোরআনে পরিষ্কার ঘোষণা করেছেন মানুষের সঙ্গে তোমার আচরণ ভালো হতে হবে মানুষের সঙ্গে যখন ডিলিং করবে তখন আচরণটা করবে সুন্দর আচরণের মাধ্যমে তো সেখানে আল্লাহ রাবুল আলমিন বলেননি যে বিশ্বাসীদের সঙ্গে সুতরাং ধর্ম বর্ণ গোত্র জাতি বংশ সমস্ত নির্বিশেষে সমস্ত কিছুকে ফেলে দিয়ে আপনার আপনি যখন একজন মানুষের সঙ্গে ডিলিং করবেন একটা মানুষের সঙ্গে কোনো কাজে থাকবেন বা কোনো কথায় থাকবেন তখন সেই মানুষটি কেমন অনুভব করবেন সেই জিনিসটিকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে ভাববেন মহানবী সাল্লা ইসলামের জীবনের আরেকটি গল্প দিয়ে আজকে শেষ করব সেটি হচ্ছে মুনাফিক যে মদিনাতে মুনাফিক যারা ছিলেন যারা উপরে দাবি করতেন যে তারা মহানবী সাল্লা ইসলামের অনুসারী কিন্তু মনে মনে বা গোপনে তারা তাদের তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতেন তাদের নেতা যা যিনি তার নাম ছিল আব্দুল্লাহ সামথিং ইবনে সুলুল এই নামে উনি ছিলেন নেতা তো দুঃখজনক ভাবে মুনাফিক থাকা অবস্থাতেই ওনার মৃত্যু হলো মৃত্যু হওয়ার পরে উনি যে মুনাফেক সেই বিষয়টি আল্লাহ রাবুল আলমিন মহানবী সাল্লা ইসলামকে কোরআনের মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছিলেন অর্থাৎ এই কোরআনের ওই আয়াতগুলো আসার পরে সবাই যারা মহানবী সাল্লা ইসলামের আশেপাশে ছিলেন যারা কোরআন তখন শুনতেন তারা সবাই বুঝে গিয়েছিলেন যে কাদের সম্পর্কে এই কথাগুলো এসেছে এবং সবাই তখন জানতেন যে আব্দুল্লা বিন ইবিন সুলুল হচ্ছেন একজন মুনাফিক এবং মুনাফিকদের নেতা কিন্তু ওনার ছেলে একজন খাঁটি মুসলিম ওনার ছেলে মনে প্রাণে আল্লাহ রাবুল আলমিনের একজন বান্দা এবং মহানবী সাল্লাহ ইসলামের একজন অনুসারী তো বাবার মৃত্যুর পরে লোকে যত যাই বলুক লোকে যত খারাপ কথাই বলুক এই যে ছেলেটি বা সন্তান সন্তানের কাছে তো এই মানুষটি ছিলেন তার বাবা সুতরাং এই ওনার মৃত্যুর পরে ছেলের খুব কষ্ট হলো যে বাবার মৃত্যুটা এই অবস্থাতে হলো তাতে খুব কষ্ট হচ্ছিল তো উনি তখন মহানবী সাল্লা ইসলামের কাছে এসে প্রথমে একটি দাবি করলেন যে ইয়ারাসুল্লাহ আপনার গায়ের যে রোগটি অর্থাৎ যে কাপড়টি আপনি পরে আছেন এই কাপড়টি যদি আমাকে দেন আমি আমার বাবার দেহটাকে এই কাপড় দিয়ে ঢেকে দেব তো যদি যেহেতু আমরা সবাই তখন জানি বা মুসলিমরা তখন সবাই যেহেতু জানে যে এই আব্দুল্লাহ বিন সলুলের মৃত্যু হয়েছে মুনাফে মুনাফিক অবস্থায় তার মানে হচ্ছে যে ভবিষ্যতে অর্থাৎ পরকালে তার জন্য শান্তির কোনো সম্ভাবনা নেই তো সেক্ষেত্রে মহানবী সাল্লা ইসলামের যে রোব সেটিও কোনো কাজে আসবে না আসলে সেই রোব দিয়ে বা এই জামা সেই জামাটি দিয়ে যদি তাকে ঢেকে দেওয়া হয় তাতে কোনো উপকার হবে না তার ভবিষ্যৎ তাতে পরিবর্তন হবে না কিন্তু মহানবী সাল্লা ইসলাম যখন ছেলেটির কথা ভাবলেন যে এই ছেলেটির বাবা বাবার মৃত্যু হয়েছে এবং এই ছেলেটি সেটা নিয়ে মনের মধ্যে কষ্টে আছে আর এই আমার জামাটি যদি ওকে দিই সেটা দিয়ে ও যদি ওর বাবার মৃতদেহটিকে ঢাকে তাহলে এই ছেলেটির মনে হয়তো একটু শান্তনা আসবে যে মহানবী সাল্লা ইসলামের রোব বা কাপড় দিয়ে ঢেকেছি আল্লাহ তাতে যদি কোনো রহমত করেন করতে পারেন এই ভেবে যখন উনি এটা বুঝলেন যে ছেলেটির মনের মধ্যে সেইরকম একটা আকুতি তখন উনি ওনার জামাটি খুলে একমাত্র জামা সেটিকে খুলে ওনাকে দিয়ে দিলেন যে তুমি নিয়ে যাও তো সেটিকে দিয়ে তার মৃতদেহকে পরে উনি ঢাকলেন কিন্তু শুধু সেখানেই শেষ নয় তারপরে উনি আবার ফিরে এসে মানবী সাল্লা ইসলামকে বললেন যে ইয়ারাসুল্লাহ আপনি কি আমার বাবার জানাজা নামাজের জানাজাটা সেটাতে কি আপনি ইমাম ইমাম হিসেবে দাঁড়াবেন মানবী সাল্লা ইসলাম যদিও কোরআনে এরকম ইনস্ট্রাকশন রয়েছে যে 
যারা মুনাফিক তাদের বা তাদের সঙ্গে এই ইসেতে যাবে না তাদের জানা যায় অংশ নিও না এরকম কথা এসছে কথাটি এক্স্যাক্টলি আমার মুখস্থ নেই সুতরাং আমার কথাটাকে সেভাবেই ধরবেন না এর পিছনে আরো অনেক বড় ই থাকতে পারে কিন্তু ওই রকমের একটা কথা ছিল যে যেখানে পরিষ্কার তুমি জানো যে একজন মুনাফিক তার ইসেতে জানাজাতে দাঁড়াবে না কিন্তু মনে হয়েছিল ইসলাম ছেলের কথা ভেবে ছেলের মনের কষ্ট হবে সেটা ভেবে জানাজাতেও উনি ই করলেন নেতৃত্ব দিলেন উনি সেই জানাজার ইমাম হিসেবে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং জানাজার নামাজও পড়ালেন তো এখন আমি আর বিস্তারিত বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করব না আপনারা বুঝে নিন যে মহানবী সাল্লা ইসলাম নিজে কি রকমের চরিত্র আমাদের জন্য উদাহরণ হিসেবে রেখে গিয়েছেন আর আপনি আমি আমরা কি রকমের উদাহরণ পৃথিবীর সামনে তুলে ধরছি যদিও দাঁড়ি রাখি মাথায় টুপি পাঞ্জাবি লম্বা করে পড়ি তারপরে এমন আচরণ করি যে আচরণ দেখে লোকে ইসলাম সম্পর্কে কোথায় মানে ভালো ধারণা হওয়া তো দূরে থাক বরং তারা ইসলাম ধর্মকে আমাদের আচরণের কারণে ঘৃণা করতে শুরু করে আমাদের আচরণের কারণে মনে করে ইসলাম ধর্ম অশান্তি সৃষ্টি করার ধর্ম আল্লাহ রাবুল আলমিন আমাদের সকলকে আমাদের চরিত্র আল্লাহ রাবুল আলমিন যে রকম চরিত্র আমাদের জন্য রহমত স্বরূপ যে চরিত্রের ধারণা উদাহরণ আমাদের জন্য রহমত স্বরূপ পাঠিয়েছেন মহানবী সাল্লা ইসলামের চরিত্র আমাদেরকে আল্লাহ রাবুল আলমিন তৌফিক দেন যেন আমরা সেই রকম চরিত্রের অধিকারী হতে পারি আমাদের মানে হিন্দু মুসলিম খ্রিস্টান বৌদ্ধ যে কোনো ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে আমরা যেন মানুষকে এমনভাবে আচরণ করতে পারি মানুষকে এমনভাবে মানুষের সঙ্গে এমনভাবে ব্যবহার করতে পারি যেন তারা আমাদেরকে যেন তারা আমাদের আচরণ দেখে যেন তারা আমাদের চরিত্র দেখে আমাদের সঙ্গী হবার জন্য ইসলামের ছায়াতলে আসার জন্য এগিয়ে আসে আজকে এ পর্যন্তই সকলে সকলকে আল্লাহ রাবুল আলমিন সুস্থ রাখুন এবং সকল জন্য ইহকাল এবং পরকালের শান্তির ব্যবস্থা করে দিন আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরাকাতুহ